ജനീതമായ പ്രണാമം നാരായണീയ തത്വസമീക്ഷ സത്രം ഏഴാമത് സത്രം തൃക്കേക്കേട്ട സ്വാമിയാർ മഠത്തിൽ വെച്ച് അഭംഗുരം നടന്നു വരുന്നു അതിനെ ആറാം ദിവസത്തെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രഭാഷണം ശ്രീ മാളിക ഹരിഗോവിന്ദ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പലർക്കും അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും വേണ്ട എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആചാര്യനാണ് നിരന്തരമായും ഭാഗവത സപ്താഹ വേദികളിലും സത്രങ്ങളിലും തൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തൻ്റെ ശാന്തവും ലളിതവും സുന്ദരവുമായ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ഏത് ഗഹനമായ ആശയത്തെയും പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംസ്കൃത അധ്യാപക വൃത്തിയുടെ ചാതുര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ് എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട് ആ ചാതുര്യത്തിൽ കൂടി കടന്ന് ഭക്തിനിർഭരമായ അനേകം പ്രഭാഷണങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ ഹരിഗോവിന്ദനെ വളരെ വിനയത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നാരായണീയത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ദിശകം അതായത് ഏക എന്ത ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണം നമ്മൾ വഹിക്കുവാൻ വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഭക്തിപരസ്പരം ഈ വേദിയിലേക്ക് ഈ സഭ സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ യോന്തപ്രവിശ്യമമവാചമിമാം പ്രസുപ്താം സഞ്ജീവയത്യഖിലശക്തിധരസ്വധാംന അന്യാംശ്ച ഹസ്തചരണശ്രവണത്വഗാദീൻ പ്രാണാൻ നമോ ഭഗവതെ പുരുഷായ തുഭ്യം സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ഒരു പ്രയാസം നേരിടുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഈ സത്രം മുടങ്ങാതെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച സംഘാടക ഉള്ള സാധ്യത വെച്ച് ഈ വക സത്സംഗങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ഭംഗിയിൽ നടത്താൻ ഗുരുവായപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്കും സാധിച്ചു അത് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം ദശകം ഇരുപത്തിനാല് ഗുരുക്കന്മാര് അതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം ഇപ്പോ ഭാഗവത്തിലാണെങ്കിൽ ഏകാദശ സ്കന്ധം അതില് ഉദ്ധവ ഉപദേശം ഉദ്ധവനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഉദ്ധവനോട് പറയാണ് തും തു സർവം പരിത്യജിയ സ്നേഹം സ്വജന ബന്ധുഷു മയ്യാവേശ്യ മനസ്സമ്യക്ക് സമദ്രക്ക് വിചരസ്വകാം ഇത് ഉദ്ധവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് ഉദ്ധവരെ അങ്ങെല്ലാം ഒഴിവാക്കൂ ബന്ധുക്കളോടുള്ള സ്നേഹം ഒഴിവാക്കൂ എന്നുള്ള ഉപദേശം ചിലപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും ബന്ധുക്കളോട് സ്നേഹം ഒഴിവാക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കല്ലേ വേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ പറയാറ് സ്നേഹമാണ് അഖില സാര മൂഴിയിൽ നോക്കിയാ പറയാ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇവിടെ എന്താ ബന്ധുക്കളോടുള്ള സ്നേഹം ഒഴിവാക്കാൻ പറയണത് എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അർത്ഥം സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് മമതയാണ് ആസക്തിയാണ് ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ തോന്നണ ഒരു ധാരണ സ്നേഹം നല്ലതാണ് ദ്വേഷമാണ് കുഴപ്പം എന്നാണ് പക്ഷേ ശാസ്ത്രം പറയണത് സ്നേഹമാണെങ്കിലും ദ്വേഷമാണെങ്കിലും രണ്ടും അപകടമാണ് ആദ്യമൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഭേദം സ്നേഹാന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ സ്നേഹവും ഉപേക്ഷിക്കണം ആചാര്യന്മാർ പറയും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഭാവം ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് പ്രിയം രണ്ട് അപ്രിയം മൂന്ന് ഉപേക്ഷ ഒന്ന് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അനിഷ്ടം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷ ഒരു വസ്തു കണ്ടു ആ ഇഷ്ടായി അത് വേണം തോന്നി അതല്ലെങ്കിലോ ആ വസ്തു കണ്ടപ്പോ ഇഷ്ടായില്ല അതല്ലെങ്കിലോ ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിനോട് ഇഷ്ടവും ഇല്ല അനിഷ്ടവും ഇല്ല ഇനി വ്യക്തി ആവട്ടെ ചില വ്യക്തികളോട് നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും അയാളെ കണ്ടപ്പോ ഇഷ്ടായി എന്താ കാരണം ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും തന്നു ഒന്നും തന്നില്ല പക്ഷെ കണ്ടപ്പോ ഇഷ്ടായി അത്ര തന്നെ എന്നാ ചില വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോഴോ ഒരു അനിഷ്ടം ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് കാരണം ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്താ അയാൾ ഇഷ്ടമല്ല പറയണത് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ഉപദ്രവിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നോട് ഒന്നും അപ്രിയമായിട്ട് സംസാരിച്ചില്ല എന്നാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത വേറൊരു ഭാവമാണ് ഉപേക്ഷ അയാളോട് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാ അനിഷ്ടമുണ്ടോ അതും ഇല്ല ഈ ഭാവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെക്കേണ്ടതെന്നാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളോടും വിഷയങ്ങളോടും ഈ ഭാവം അതുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിന്റെ സാന്നിധ്യമോ അസാന്നിധ്യമോ രണ്ടും തനിക്ക് വിഷയല്ല 
ഈ ഭാവമാണ് വെക്കേണ്ടത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ചിലരോട് പ്രിയ ഉണ്ടാവും ചിലതിനോട് അപ്രിയ ഉണ്ടാവും പ്രിയമുള്ള വസ്തു വിട്ടുപോകുമ്പോൾ വിഷമം എന്നാൽ അപ്രിയമായതോ അത് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വിഷമം രണ്ടും പ്രശ്നമാണ് പ്രിയമാണെങ്കിലും അപ്രിയമാണെങ്കിലും ഉദ്ദാനം പറയണത് ഒന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ ചങ്ങലയാണ് ഒന്ന് ഇരുമ്പിന്റെ ചങ്ങലയാണ് രണ്ടായാലും ചങ്ങല തന്നെയല്ലേ ഇരുമ്പിന്റെ ആണെങ്കിലും സ്വർണത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ട ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അത് ബന്ധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധവരോട് ഉപദേശം സ്നേഹം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് തും തു സർവം പരിത്യജ്യ സ്നേഹം അവിടെ ദ്വേഷത്തെ പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഉദ്ധവർക്ക് ആരോടും ദ്വേഷമില്ല പക്ഷെ സ്നേഹമുണ്ട് എത്രയോ കാലമായിട്ട് യാദവന്മാരുടെ ഈ മന്ത്രിയായിട്ടിരുന്ന ആളാണ് ഉദ്ധവർ അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിനോട് കുറച്ചൊരു ആസക്തി ഉണ്ടാവാം യാദവന്മാരോട് കുറച്ചധികം സ്നേഹം ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കും അതും കൂടി ഒഴിവാക്കണം ഉദ്ധവരെ ഇവിടെ ത്യാഗമാണ് വിഷയം സന്യാസമാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മയ്യ ആവേശ്യ മനസ്സമ്യക്ക് എല്ലാം ഒഴിവാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനം ത്യജിക്കുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഈ അജ്ഞാനം ഒഴിവാക്കൂ അതാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മയ്യ ആവേശ്യ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കൂ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ മനസ്സും ഭഗവാന് രണ്ടല്ലാണ്ടിയായി ഒന്നായി അത് മുക്തി എന്നിട്ടോ സമദ്രക്ക് വിചരസ്വക സമദൃഷ്ടിയോട് കൂടി സഞ്ചരിക്കൂ സമദൃഷ്ടി പറഞ്ഞാൽ ഒരാള് കേമൻ ഒരാള് താഴ്ന്നവൻ ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നാലോട് കുറച്ചധികം സ്നേഹം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഒരുപോലെ എല്ലാവരിലും ഈശ്വരൻ പണ്ഡിതനെ കാണുമ്പോഴും പാമരനെ കാണുമ്പോഴും ഒന്നും ഭേദബുദ്ധി ഇല്ല സമദ്രക്ക് അതിലൊക്കെ സമത്തെയാണ് കാണുന്നത് സമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മം ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കൂ എന്നുള്ള ഉപദേശം ഇവിടെ പട്ടേരി പറയാണ് ആ ഉപദേശം പട്ടേരിയോട് പറഞ്ഞതായിട്ട് പട്ടേരി സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനോട് മറുപടി പറയാണ് ഗുരുവായൂരപ്പ അങ്ങനെ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞത് പോലെ അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ബന്ധു സ്നേഹം വിജഹിയാം തവഹി കരുണയാത്മ സർവം ത്യക്തേയം സകലം അപ്പി ജഗത് വീക്ഷ്യമായ അഭിലാസം നാനാത്വാഭ്രാന്തിജന്യാത് സതികലുഗുണ ദോഷാവബോധേ വിധിർവാ വ്യാസേധോ വാ കഥം തൗ ത്വയി നിഹിതമതേർവീത വൈഷമ്യ ബുദ്ധേ തവ കരുണയാ ഹി ബന്ധു സ്നേഹം വിജഹിയാം ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാ ബന്ധുക്കളോടുള്ള ഈ സ്നേഹം ത്യജിക്കാം അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിക്കോളാം അങ് ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എനിക്ക് ഇനി ആരോടും മമതല്യ ഒന്നിനോടും മോഹല്യ ത്വയി ഉപാവേശിതാത്മ സർവം ത്യക്തേയം ഈ മനസ്സ് ഞാൻ ഇനി ഒന്നിനോടും ഒട്ടിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നിനോട് ഒട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനോടെങ്കിലും ഒന്നും ഒട്ടണം അത് ഞാൻ ദാ അങ്ങയുടെ നേരെ അങ്ങയിൽ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ഈ മനസ്സിന് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാവില്ല അതാണ് തൊയ്യുപാവേശിതാത്മ സർവം ത്യക്തുവാചരേയം മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഈ മനസ്സിനെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ചും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ സഞ്ചരിക്കാം സകലം അപ്പി ജഗത് മായവി മായാവിലാസം ഈ ജഗത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചം അത് അങ്ങയുടെ മായയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതിന്റെ പിന്നിലേക്ക് ഓടിപ്പോയാൽ ഭ്രമിച്ച് നശിക്കേണ്ടൂന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് വെറുതെ ഉപേക്ഷിക്കല്ല ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കല്ല ഇതിന്റെ നിസ്സാരത ബോധ്യപ്പെട്ടും കൊണ്ട് അതല്ലാതെ ഉപേക്ഷിച്ച കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വരും ഇതെനിക്ക് ഉറപ്പായി ഇത് വെറും ഭ്രമമാണെന്ന് എനിക്ക് തീരുമാനമായി ഉറപ്പിച്ചു അങ്ങയുടെ ഉപദേശം അതെനിക്ക് ബോധ്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഭഗവാനെ എല്ലാം തിരിച്ചു സഞ്ചരിക്കുകയാണ് തൊയ് നിഹിത മതേഹേ വീത വൈഷമ്യ ബുദ്ധേഹേ തൗ കഥം ഈ നാനാത്വം ഈ പലതും എന്നുള്ള വിചാരം ഉണ്ടാവണത് എന്തുകൊണ്ടാ ഭ്രമം കൊണ്ടാണ് ഭയം ഉണ്ടാവണത് ഭ്രമം കൊണ്ടാണ് പലതുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിചാരം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ദുഃഖം ഉണ്ടാവണത് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അങ്ങേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ഞാൻ സഞ്ചരിക്കാം എന്ന് ഉദ്ധവര് അതുതാ ഉദ്ധവർക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശം മേൽപ്പത്തൊരുത താൻ സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചും കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് മറുപടി പറയുകയാണ് ഈ നാരായണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും തന്നെയാണ് കാവ്യാത്മകത അല്ലാത്തൊരു ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയാണ് ഏകാദശത്തിൽ പോലും ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഗംഭീര ഭാഗവത്തിലാണെങ്കിൽ ഏകാദശത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ശുഷ്കാണ് അങ്ങനെ നല്ല വൃത്തങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് പക്ഷേ നാരായണീയത്തിൽ ഏകാദശ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും വേദാന്തം പറയുമ്പോഴും അതിലും മനോഹരമായിട്ടുള്ള വൃത്തങ്ങൾ ഏകാദശം വായിച്ച് കരഞ്ഞു പോകും ആ ഭാഗത്തിനാണ് മേൽപ്പത്തൂര് അതിലും ഭക
ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ ദുർലഭമാണ് പലവട്ടം നമ്മൾ കേട്ടതാവും സത്സംഗത്തിന്റെ മഹത്വം ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് പറയാറുണ്ട് ദുർലഭം ത്രയമേവൈതത്ത് ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യം വളരെ ദുർലഭം ഒന്ന് മനുഷ്യനാവുക എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രയാസമാണ് അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുക അതും മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിവിടെ പറയുകയാണ് പുരുഷ വിജ്ഞാനപത്വാത്വര മനുഷ്യൻ യോഗ്യനാവാൻ കാരണം എന്താണ് വിജ്ഞാനപത്വാത് വിശേഷ ബുദ്ധി ഉണ്ട് ഗ്രാഹിത്യാജ്യ വിവേകമുണ്ട് തന്റെ ശ്രേയസ്സിനുള്ള മാർഗം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യനുണ്ട് ആ കഴിവ് പ്രയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും മൃഗമൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കാര്യമില്ല ക്ഷുത്ത് വെള്ളം കുടിക്കുക ദാഹം മാറ്റുക വിശപ്പ് മാറ്റുക കിടന്നുറങ്ങുക ഇര തേടിയും ഇണ തേടിയും മാത്രം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിൽ എന്തോ വ്യത്യാസം വിജ്ഞാനപത്വാത് വിവേകം അതാണ് പ്രധാനം തന്റെ ശ്രേയസ്സനുള്ള വഴി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുക മുക്തിയിലേക്ക് എത്തുക അങ്ങനെ എത്തുമ്പോഴേ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മന അവബോധന എന്നുള്ള ധാതു എന്നാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള പദം ഉണ്ടായത് ബോധം വികസിച്ചവൻ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശേഷിയുള്ളവൻ അതിനീ ഏകാദശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അനവധി ജന്തുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചു അവസാനം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ സന്തോഷമായതെന്നാണ് കാരണം എന്താ ബ്രഹ്മാവലോക ധിഷണം മുതമാപദേവ ബ്രഹ്മത്തെ അവലോകനം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഈ മനുഷ്യനെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കല്ലേ വേണ്ടത് മറ്റുള്ളത് വേണ്ടതല്ല ആവാം പക്ഷെ പ്രധാന ഇതാണല്ലോ ഇത് നമുക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടേ അതാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്മൻ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുവും മിത്രവും മനസ്സ് തന്നെയാണ് അതാണ് ഗീതയിൽ കാണാം ഇതയാശയം നമ്മളുടെ ശത്രുവും മിത്രവും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആത്മയിവ ഹി ആത്മനോബന്ധു ആത്മയിവ രിപുരാത്മന ഭഗവാനിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന മനസ്സ് അത് ബന്ധുവാ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവാനാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് പറയണതെങ്കിൽ ആ മനസ്സ് ശത്രുവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശത്രുവും മിത്രവും നമ്മൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവരല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണേ സത്സംഗം ലഭിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇവിടെ പറയാണ് പട്ടേരി അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തൊത്കാരുണ്യ പ്രവൃത്തെ കവിവ നഹി ഗുരു ലോക വൃത്തെ വിഭൂമൻ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാ അവിടെ നേരെയാവാണ്ടിരിക്കുക ഈ ലോകത്ത് ഗുരുക്കന്മാരെ അന്വേഷിച്ചുപോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് നേരെ ആവണം എന്നൊരു മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അധ്യാപകരാ ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു തത്വചിന്തകം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് വിവേകമുള്ളവൻ വിഡ്ഢികളിൽ നിന്ന് പോലും പാഠം പഠിക്കുന്നതാണ് വിവരം അല്ലെ വിവേകമുള്ളവൻ വിഡ്ഢികളിൽ നിന്ന് പോലും പാഠം പഠിക്കും എന്നാൽ വിഡ്ഢികളാവട്ടെ വിവരം ഉള്ളവരെ കണ്ടാലും അവരിൽ നിന്നും ഒന്നും പഠിക്കില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സില്ല പഠിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരുടെ മുന്നിൽ എത്ര ജ്ഞാനികൾ എത്തിയിരുന്നാ കാര്യം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവോ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുവോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അതാണ് പ്രധാനം അതാണ് കഥ യതു രാജാവ് ഒരു അവധൂതനെ കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷം കണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് അതാണ് പട്ടരി ഇവിടെ ചുരുക്കി പറയണത് എത്രയോ ഗുരുനാഥന്മാര് അവരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പാഠം പഠിച്ചത് ചോദിച്ചു ഇത്രയൊക്കെ ഗുരുനാഥന്മാരെ കാണാൻ അങ്ങ് ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കാണുന്ന തന്നെയാണ് റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരനായിട്ടുള്ള മാക്സിൻ ഗോറക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മഹത്യക്കിട്ട പേര് മൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്നാണ് എന്റെ സർവകലാശാലകൾ ഏതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവകലാശാലകൾ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഈ ലോകം തന്നെ പഠിക്കാനൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും ഓരോ പാഠം പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക സൂര്യൻ വന്നു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു വൈകുന്നേരമായ പോവുകയായി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അതാണ് പ്രധാനം അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഓരോന്നും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യം ഗുരുനാഥന്മാരെ പറ്റി പറയാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പൃഥ്വി വായു ആകാശ ആവഹ അഗ്നി അഞ്ച് ഗുരുനാഥന്മാര് നമ്മളും കാണാറുണ്ട് പൃഥ്വി ഭൂമിയല്ല നിൽക്കുന്നത് വായു വായു നമുക്ക് അറിയില്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ അവധം നോക്കിക്കാണുന്നത് വേറൊരു തരത്തിലാ പൃഥ്വി ഭൂമി എന്താ പഠിപ്പിച്ചു പറയാണ് ഭൂമി എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് ചോദിച്ചാൽ ക്ഷമ അത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു
അല്ല ഒന്ന് വിതച്ചാൽ പത്തും നൂറും ഉണ്ടാവണുണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നു ഭൂമി മാത്രല്ല ഭൂമിയിലുള്ള സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ നോക്കൂ സ്വയം വെയില് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തണല് തരികയാണ് ഈ ക്ഷമ അതാണ് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് അത് മാത്രല്ല നിഷ്ഠ അത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു ഭൂമിയുടെ ധർമ്മം തിരിയുക എന്നുള്ളതാണ് അത് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണുണ്ട് ഇന്ന് വരെ മുടക്കിയില്ല അത് അത്ഭുതമാണ് വേണമെങ്കിലും മുടക്കാം ഞായറാഴ്ചയാണ് ശനിയാഴ്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തിരിയാണ്ടിരിക്കാം പക്ഷെ ചെയ്യണില്ല അത് അതിൻ്റെ ധർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അപ്പൊ ഈ നിഷ്ഠ ഈ ക്ഷമ അതാണ് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് അതാണ് സർവാക്രാന്താപി സർവാക്രാന്ത എല്ലാവരും ആക്രമിക്കണം അതിനെ എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ആക്രമിക്കുന്നവരോട് പോലും കൃപ വൃക്ഷം അങ്ങനെയല്ലേ അതിന്റെ ചുവട്ടില് പോയി വെട്ടാണ് വൃക്ഷത്തെ മരം മുറിക്കണാണ് വെട്ടിങ്ങോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെട്ടിങ്ങോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും മരം തണല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചു നേരം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ആ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കുക അപ്പോഴും മരം തണല് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം വീഴും വീഴുന്നത് വരെ തന്നെ ദ്രോഹിച്ച ആൾക്ക് പോലും തണല് കൊടുക്കുന്നു കല്ലെറിയുന്നവര് പോലും മാങ്ങ കൊടുക്കുകയാണ് മാവ് ഇതാണ് പ്രകൃതി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഭൂമി പഠിക്ക പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം ക്ഷമിക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് പിന്നെയോ തത സത്ക്ഷമാം ശിക്ഷയേയും ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ക്ഷമ പഠിച്ചു തത്തത് വിഷയ പരിചയപി അപ്രസക്തിം പിന്നെന്താ പഠിച്ചത് ഒന്നിനോടും ഒട്ടും സംഘം പാടില്ല അതാണ് ഞാൻ വായുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് കാരണം വായു നോക്കൂ അതങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് വന്നോട്ടെന്ന് കരുതും അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോണതോ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പോകൂല്ല ആയാതം ആയാതം അപേക്ഷണീയം ഗതം ഗതം സർവം ഉപേക്ഷണീയം ജീവിതയാത്രയിൽ വരുന്നത് വരട്ടെ പോണത് പോട്ടെ ഒന്നിനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പോണ്ട വരുന്നതിന് തട്ടി മാറ്റാനും പോണ്ട വായു അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ സുഗന്ധം കിട്ടും നല്ല പനിനീർ പുഷ്പമൊക്കെ വിടർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഗന്ധം വേറെയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ വീശും മന്ദമാരുതൻ ചിലപ്പോ ഒക്കെ ദുർഗന്ധായിരിക്കും അത് ജന്തുക്കളൊക്കെ ചത്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ദുർഗന്ധ ഉണ്ടാവുക അതും വഹിച്ചും കൊണ്ട് പോകും അതിന് ഒഴിവാക്കുന്നുമില്ല അതും വഹിച്ചും കൊണ്ട് വായു പോകും ഇടയ്ക്ക് സുഗന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല ദുർഗന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോഴും വായു അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കണം ഒന്നിനോടും പൊട്ടല് വേണ്ട പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാ നമ്മളങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുക പലരും പരിഹസിച്ചു എന്ന് വരും വിഷമിക്കേണ്ട പലരും സ്തുതിച്ചു എന്ന് വരും അപ്പോഴും ഞാനൊരു കേമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കണം ഇതാണ് എന്നെ വായു പഠിപ്പിച്ചത് പൃഥ്വി വായു അടുത്തത് ആരാണ് ആകാശ എന്താ ആകാശം പഠിപ്പിച്ചത് ആത്മന വ്യാപ്തത്വം ച ആകാശം പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ആകാശം പോലെയാണ് ആത്മാവ് ആകാശമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ ആകാശത്തില സ്പേസിലാണ് എല്ലാത്തിനും അവകാശം കൊടുക്കുന്നത് ആകാശമാണ് ഇതുപോലെ ആത്മാവിലാണ് എല്ലാം ആകാശത്തിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പലതും വരുന്നുണ്ട് ആകാശത്തിൽ മേഘങ്ങൾ വന്നു പോയി സൂര്യൻ വന്നു ചന്ദ്രൻ വരുന്നുണ്ട് വിമാനം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷികൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വന്നു പോണുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നിനോടും ആകാശം ഒട്ടണില്ല ഒന്നും ആകാശത്തിൽ ഒട്ടി പോണില്ല ഇതിനൊക്കെ അവകാശം കൊടുത്തു കൊണ്ട് ആകാശം നിൽക്കുന്നു ഇതുപോലെയാണ് ആത്മാവ് ആ ആത്മാവിൽ വന്നു പോണതാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ആ ആത്മാവിൽ വന്നതാണ് ഈ ശരീരം ഇപ്പൊ പുരുഷന്റെ ശരീരമാണ് ചിലപ്പോ അത് മാറിയേക്കാം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇപ്പൊ സ്ത്രീ ആയേക്കാം മൃഗമായേക്കാം സസ്യമായേക്കാം ആവട്ടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവട്ടെ പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ആകാശത്തിന് മാറ്റല്ല ആത്മാവിന് മാറ്റല്ല ആത്മാവിന് വന്നു പോണതാണ് ഇതെല്ലാം ഏതുപോലെ അത് ഞാൻ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു അതാണ് ഞാൻ നിർലേപത ഒന്നിനോടും ആത്മാവ് ഒട്ടണില്ല ഒന്നും ആത്മാവോട് ചേരുന്നില്ല ആത്മാവ് സ്വച്ഛനായ കൊണ്ട് ശുദ്ധനായ കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും അവകാശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആത്മാവാസ്യമിതം സർവം ഇതെല്ലാം ആത്മാവിലാണ് എല്ലാം ഈശ്വരനിലാണ് അത് ഞാൻ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പൃഥ്വി വായു ആകാശ ആപഹ പിന്നെ ആപഹ ജലം ജലം എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് സ്വച്ഛസ്യാം പാവനോഹം മധുര ഉദകവത് വന്നി വന്മാസ് മഗൃഹാം സ്വച്ഛഹസ്യാം പാവനോഹം ജലം എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ജലത്തിന്റെ ഗുണം എന്താ ജലത്തിന്റെ സ്വാദ് എന്താ ജലത്തിന്റെ സ്വാദ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ മധുരമാണ് മധുര ഉദകവത് വന്യ വന്മാസ്
നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഉച്ച സമയത്ത് നടന്നു വന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കിണറിൽ നിന്ന് കോരി കുടിക്കുമ്പോൾ പച്ചവെള്ളം തന്നെ കുടിക്കണം അങ്ങനെ കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിയാ മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ജലത്തിന് മധുരമാണെന്ന് അപ്പം ബോധ്യാവും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സംസാരം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നമ്മളുടെ വാക്കുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ജിഹ്വാമേ മധുമത്തമ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം അവർക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവണം കേൾവിക്കാർക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുന്ന വാക്കുകളെ ഞാൻ പറയാവൂ അത് തീരുമാനിക്കണം മധുരമായിട്ട് സംസാരിക്കാവൂ അവർക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനെ പാടുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക അതാണ് അതാണ് എന്നെ ജലം പഠിപ്പിച്ചത് അത് മാത്രല്ല ശുദ്ധമാണ് എല്ലാത്തിനെയും ശുദ്ധാക്കണത് ജലാണ് നമ്മൾ അഴുക്കായ കുളിക്കല്ലേ ചെയ്യ ശുദ്ധാക്കല്ലേ ചെയ്യ വസ്ത്രത്തില് വേസ്റ്റില് അഴുക്കായ എന്ത് ചെയ്യും അതും അലക്കാണ് ചെയ്യുക അലക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ സോപ്പ് മാത്രം മതി പോരാ വെള്ളം അതാണ് പ്രധാനം സോപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും ശുദ്ധമാക്കണത് ജലമാണ് ഇതുപോലെ തന്റെ കൂടെ കൂടിയവരെ ശുദ്ധമാക്കി സഞ്ചരിക്കണം അതാണ് എന്നെ ജലം പഠിപ്പിച്ചത് ഒപ്പം കൂടുന്നവരെയൊക്കെ ശുദ്ധാക്കുക അവരിൽ അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഴുക്ക് ഇല്ലാണ്ടിയാക്ക ഇങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചാ പതിവ് ദുശീലുള്ളവരുടെ കൂടെ കൂടിയ അവരുടെ ദുശീൽ എങ്ങോട്ട് വരിക എന്നല്ലാതെ നമ്മളെ നല്ല ശീലം അങ്ങോട്ട് പോകാറില്ല അങ്ങനെയാ വേണ്ടത് കൂടെ കൂടുന്നവരെ പോലും ശുദ്ധമാക്കി കൊണ്ട് അവരെ കൂടി ശുദ്ധമാക്കി കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കണം ജലം ജീവൻ അമിത്യാഹുഹൂ ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ തന്നെയാണ് ബോധം കൊടുക്കുന്നതാണ് ജലം അല്ലെ ജലം ചെയ്യുന്നതാണ് ബോധം കെട്ട് വീണു പോയാൽ നമ്മൾ ദേശം വെള്ളം തളിക്കുക ചെയ്യുക കാരണം ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ബോധം കൊടുക്കുന്നവനായി സഞ്ചരിക്കണം ഒരാളെ താഴ്ത്തുന്ന സംസാരം പാടില്ല അവരെ ഉയർത്തുന്ന രീതിയിൽ അവരെ നറവഴിക്ക് നയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരമേ പാടുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് എവിടെ എവിടുന്ന് ജലത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ജലത്തെ പോലെ ആവണം സ്വച്ഛ ഹാസ്യം പാവനോഹം മധുര ഉദകവത് ഇനിയോ ഇനി അഗ്നി പൃഥ്വി വായു ആകാശ ആപ അഗ്നി അഞ്ചാമത്തെ ഭൂതം അത് അഗ്നിയാണ് അഗ്നി എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു വന്യ വന്മാസ്മ ഗൃഹാം സർവ അന്യനോപി ദോഷം തരുഷു തമിവമാം സർവഭൂതേഷു അവയാം അഗ്നി നോക്കൂ അഗ്നിയിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിലെ ഗുണവും ദോഷവും ആലോചിക്കാറില്ല നോക്കാറില്ല അതങ്ങോട്ട് ദഹിപ്പിക്കും അതാണ് അഗ്നിയുടെ സ്വഭാവം അഗ്നയെ സ്വാഹ എന്ന് ഭക്തിയോടുകൂടി മന്ത്രം ജപിച്ച് നെയ്യ് ഹോമിച്ചാലും അഗ്നി ദഹിപ്പിക്കും ഇനി നശിച്ചു പോട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കൂ നല്ല വസ്തു ഒന്നും വേണം ചീത്ത വസ്തു അത് നശിച്ചു പോട്ടെ അഗ്നിയിലിട്ടാൽ അതും ദഹിപ്പിക്കും തന്റെ നേരെ വരുന്ന ആളുടെ ഗുണം ദോഷം അതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതിലെ കളങ്കം അതിനെ ബാധിക്കൂല്ല അതിനെ സമീപിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ കളങ്കം അഗ്നിയെ ബാധിക്കുമോ അത് ബാധിക്കില്ല അത് ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇതുപോലെ ജ്വലിക്കണം ഒരു യോഗി എങ്ങനെ ജ്വലിക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ശാസ്ത്രം പഠിക്കുക സദ്വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുക അങ്ങനെ സ്വയം ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്റെ നേരെ ചേരുന്നവരുടെ കളങ്കം നമ്മളെയും ബാധിക്കും അത് ബാധിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ എന്നും സ്വാധ്യായ ഉണ്ടാവണം ശാസ്ത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം മുറുകെ പിടിക്കണം കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ സ്വയം അഗ്നി പോലെ ജ്വലിക്കണം ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ ജ്വലിക്കണം അതാണ് ഞാൻ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് അത് മാത്രല്ല അഗ്നിയുടെ പ്രകൃതം നോക്കൂ അത് ഉപാധി ഭേദം അനുസരിച്ച് ആകൃതിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും തീയില് കത്ത ഈ തീയ് അത് മരത്തിലാണ് കത്തണതെങ്കിൽ ആ മരത്തിന്റെ ആകൃതി ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലെ ഒരു വസ്തു ആ വസ്തുവിനോട് ചേരുന്ന സമയത്ത് ആ വസ്തുവിന്റെ ആകൃതിയിൽ കത്തും ഇതുപോലെ നമ്മളിലൊക്കെ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിലും പല ആകൃതിയാണ് അത് ഏതുപോലെയാണ് അത് ഇതുപോലെയാ അത്രേ ഉള്ളൂ ഉപാധി ഭേദം അനുസരിച്ച് പല നടത്തിൽ കാണുന്നു ഒക്കെ പരമാത്മാവ് തന്നെ കുറുതായാളും വലുതായാളും തടിച്ചാളും മെലിഞ്ഞാളും അണു ബൃഹത് കൃഷ സ്ഥൂല ഗുണഭൃത നിർഗുണോ മഹാൻ ഇവിടെ ഉള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളിലും ഉള്ളത് ആത്മാവ് തന്നെയാണ് പലതരത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പൃഥ്വി വായു ആകാശ ആപ അഗ്നി അടുത്തത് ചന്ദ്രമ ചന്ദ്ര ചന്ദ്രൻ എന്തേ പഠിപ്പിച്ചു ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഗുരുനാഥന്മാരും ഒരു തത്വം തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒക്കെ ആത്മാവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെ ആത്മാവ് ശുദ്ധനാണ് നിത്യനാണ് ആനന്ദ സ്വരൂപിയാണ് ഇതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശശിന ഇവ തനോർന്ന
ചന്ദ്രൻ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പോഴാ ലേശം ലേശം വീണ്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണനായി കൊണ്ട് കാണാം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വൃദ്ധിയും ക്ഷയവും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ചന്ദ്രന് വൃദ്ധിയും ക്ഷയവും ഉണ്ടോ ഇല്ല അറിവുള്ളവർക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ഒരു മാറ്റൂല്ല അത് പൂർണ്ണനാണ് അത് പൂർണ്ണനാണ് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ എന്നാ പറയാ പൂർണ്ണനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതിനൊരു കുറവുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് കുറയുന്നതും കൂടുന്നതും ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കും ചന്ദ്രനെ പോലെയാണ് നമ്മളും പൂർണ്ണരാണ് നമുക്കും ഒന്നിന്റെയും കുറവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്തിന്റെയും ഒരു കുറവുണ്ട് സുഖല്യ ചമ്പളല്യ ഉണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചല്യ ഉണ്ട് ഭാര്യ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് തകഞ്ഞവരാ ഒന്നിന്റെ കുറവ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നായിരിക്കും ചിലർക്ക് ജോലിയാവും ആവുന്നു ചിലർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവും ഭാര്യയാവും വലിയ കുട്ടികളാവും ഇങ്ങനെ പലതും പ്രശസ്തിയായിരിക്കും പണമായിരിക്കും അതും കൂടി കിട്ടിയാ പൂർണ്ണമായി ഇതും കൂടി കിട്ടിയാ പൂർണ്ണമായി എന്നുള്ള വിചാരമുണ്ട് അത് ആവശ്യമില്ല നമ്മളൊക്കെ പൂർണ്ണരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പാഠം അത് മാത്രല്ല പിന്നെയോ ഈ ചന്ദ്രനെ പോലെയാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണരാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വൃദ്ധി ക്ഷയമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ആള് വലുതായി പ്രായമായി ആള് മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയണല്ലേ അത് ഏതുപോലെയാണ് അത് ചന്ദ്രന്റെ കല പോലെയാണ് ആ കലയാണ് വലുതാവണം ചെറുതാവണം ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണനാണ് ഇതുപോലെ ഈ ശരീരമാണ് വലുതാവണതും വർദ്ധിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷയിച്ചു ക്ഷീണിച്ചു ക്ഷയിച്ചു ഇല്ലാണ്ടിയായി അതൊക്കെ ശരീരമാണ് ആത്മാവിന് മാറ്റല്ല ചന്ദ്രനെ പോലെ അത് എന്ന് ഞാൻ എവിടുന്ന് പഠിച്ചു ഈ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പുഷ്ടിഹീനഷ്ടിക്കലാനാം ശശീന ഇവ തനോർന്ന ആത്മനോസ്തീതി വിദ്യ ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സൂര്യനാണ് അസൽ കർമ്മയോഗിയാണ് സൂര്യൻ ഉഷ്ണകാലത്ത് ജലം മുഴുവൻ അങ്ങനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ വർഷകാലത്ത് അത് നമുക്ക് തന്നെ തരികയാണ് എല്ലാം ചെയ്യണത് സൂര്യനാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ സൂര്യൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് പക്ഷെ സൂര്യൻ ഇന്ന് വരെ അതിൽ അഭിമാനിച്ചിട്ടില്ല ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഇതുവരെ ഒരു ഞാനാണ് ഇട്ടു ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ ഞാനാണ് ഇട്ടു ഞാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും തരം കിട്ടിയാൽ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ സൂര്യൻ ഫലം ചോദിച്ചിട്ടില്ല കൂലി ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഞാനാ ചെയ്യണത് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുപോലെ കർമ്മം ചെയ്യണം ഇന്ന് വരെ മുടക്കിയിട്ടും ഇല്ല താൻ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം വൃത്തിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഇതുപോലെ വേണം നമ്മളും ഒരു താങ്ക്സ് പോലും ആഗ്രഹിക്കണ്ട ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞൂടെ അയാൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിരിച്ചൂടെ അയാൾക്ക് അതും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട സൂര്യനൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണില്ലല്ലോ പക്ഷേ ചെയ്യേണ്ടത് വൃത്തിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണം കർമ്മ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് സൂര്യൻ പഠിപ്പിച്ചു അത് മാത്രല്ല പിന്നെയോ ആകാശത്ത് സൂര്യൻ എങ്ങനെ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നു താഴത്ത് എത്ര ജലാശയങ്ങളുണ്ട് കിം ഗംഗാംബുനി ബിംബിതയം പരമണവു ചണ്ടാളവാടി പയപ്പൂരേജ അന്തരമസ്തി കാഞ്ചന ഘടിയും ഇവിടെ താഴത്ത് ഓടയിൽ സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് സൂര്യന് അതിൽ ഓടയാണെന്ന് കരുതി പ്രകാശിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നില്ല ചെറുവെള്ളാണ് എന്നാ പ്രതിബിംബിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അവിടെയും സൂര്യന്റെ പ്രതിബിംബം കാണാം ഗംഗാംബുനി പുണ്യതീർത്ഥം അല്ലെ ഗംഗയിലും സൂര്യൻ പ്രതിബിംബിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ള എത്ര എത്ര തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് പല ജാതി പല മതം പല രൂപം അതിലൊക്കെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നത് ആ ആത്മ ചൈതന്യം തന്നെയാണ് ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ഉപാധിക്ക് ഭേദമുണ്ടാവാം പക്ഷെ വസ്തുവിന് മാറ്റല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് തോയാദിവ്യസ്തമാർത്താണ്ടവതപി തോയാദിവ്യസ്തമാർത്താണ്ടവത് പത്ത് പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറച്ചു വെച്ചു മുകളിലുള്ള സൂര്യൻ പത്ത് സൂര്യന്മാരായിട്ട് കാണാൻ താഴത്ത് ആ പാത്രം ഇല്ലാണ്ട് ആയാലും പാത്രം ഉടച്ചാൽ സൂര്യൻ ഇല്ലാണ്ടിയാവോ ഇല്ല ആ പ്രതിബിംബ സൂര്യൻ ഇല്ലാണ്ടിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ ബിംബത്തിന് മാറ്റല്ല ഇതുപോലെയാണ് നമ്മള് നമ്മളൊക്കെ ആ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രതിബിംബങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടിയായി എന്ന് കരുതിയിട്ട് പാത്രം ഇല്ലാണ്ടിയായ പോലെ ഉള്ളൂ ബിംബത്തിന് മാറ്റല്ല ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്
സ്നേഹം കൊണ്ട് അബദ്ധാവുന്ന ഒരു കഥ കബോധം പ്രാവ് ആ പ്രാവ് വേറൊരു പ്രാവിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് സുഖമായിട്ട് കഴിയുകയാണ് വേറെ തേടാനായിട്ട് പോയി പോയ സമയത്ത് എന്തേ പറ്റിയതാണെങ്കിൽ വേട്ടൻ വല വിരിച്ചു ആ വലയിലേക്ക് ഈ കുട്ടികൾ വീണു അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പലതും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വരും എപ്പോഴും സുഗമമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖ ദുഃഖ വേദന ജനക അനേക രസ കഥലി സ്തംഭവത് നിസ്സാര അയം സംസാര വൃക്ഷ സുഖം ഉണ്ടാവും ഇടയ്ക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും ഇടയ്ക്ക് കരച്ചിലാവും ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടിച്ചിരിയാവും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിയതാണ് ഈ ജീവിതം അതില് വല്ലാതെ മുഴുകാൻ പോകണ്ട അതാണ് എന്നെ കപോധം പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ആവരുതെന്ന് എന്നെ കപോധം പഠിപ്പിച്ചു പ്രാവിന് എന്തേ പറ്റിച്ചാൽ അമിതമായിട്ട് ഈ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ആണ് ആസക്തി കുട്ടികളോട് വലിയ ആസക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചു ഏറെ തേടി തിരിച്ചു വരണം ഈ അമ്മ പക്ഷി തന്റെ കുട്ടികൾ വലയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സങ്കടമായി അത് കരഞ്ഞു ദുഃഖിച്ചു ഇനി ഇവരില്ലാതെ എന്ത് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് ജാടി ആ വലയിലേക്ക് കഷ്ടം തന്റെ ഭർത്താവിനെ ആലോചിച്ചൂടെ അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഈ പക്ഷി അച്ഛന അച്ഛൻ ആ പക്ഷി ഭർത്താവ് അത് വന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന കാര്യം തന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹവും എടുത്തു ചാടി ഒരു പ്രാവിന്റെ കഥയിലൂടെ നമ്മളെ കഥ പറയാണ് ഇങ്ങനെ പലരും പലതിലും ഭ്രമിച്ച് പിന്നെ ആലോചിക്കാതെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ചെറിയ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പിടിച്ചോടുന്നവരുണ്ട് കഷ്ടമാണ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു ആ പക്ഷി ഈ വിഡിത്തം കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വീണ്ടും കൂട്ടുകളുണ്ടാവും ആ കുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ട് കഴിയായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല തൽക്കാലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുകളിൽ എടുത്തു ചാടി ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് ആർക്ക് ലാഭം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേടന് ലാഭം ചെറിയ രണ്ട് മാംസങ്ങൾക്ക് പകരം വേറെ വലിയ രണ്ട് മാംസം കൂടി ആർക്ക് കിട്ടി വേടന് കിട്ടി അതിന് ഞാൻ പഠിച്ചു അമിതമായിട്ട് ഒന്നിനോടും ആസക്തി വേണ്ട ബന്ധു സ്നേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക അതാണ് അതാണ് വേണ്ടത് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക എല്ലാവരിലും ഈശ്വരനെ കണ്ട് സ്നേഹിക്കുക അതല്ലെങ്കിലോ പ്രശ്നമാണ് ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വരുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ നേടിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് കണക്കാക്കി നേർവഴിക്ക് പോവുക വേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ തളരരുത് അതാണ് ആര് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ കപോധം പഠിപ്പിച്ചത് പട്ടേലിയുടെ കഥ തന്നെയാണ് വാദരോഗം വന്നു അദ്ദേഹം വാദത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹേ രോഗ യുയമേവ സുഹൃത ഈ ഒരു മനോഭാവമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും വരുമ്പോൾ അതിനെ പഴി പറയാതെ അത് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടാതെ ഭഗവാന് നന്നായി ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ ആവാൻ ശ്രമിക്കാം എന്ന് കണക്കാക്കണം അത് ഭക്തിയുള്ളവർക്കേ പറ്റുള്ളൂ ആ ശുദ്ധ മനസ്സ് ഭഗവാന് അതല്ലാത്തവരോ പ്രതിസന്ധി പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാം ഇട്ട് പുറപ്പെടുകയാണ് വലിയ വലിയ അറിവുള്ളവരും ബുദ്ധിയുള്ളവരും നല്ല ഉദ്യോഗമുള്ളവര് പോലും നിസ്സാര കാര്യത്തിന്റെ മുകളിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം നമ്മൾ കാണില്ലേ അപ്പൊ വേണ്ടത് ഈ അടിത്തറയാണ് ആധ്യാത്മിക അടിത്തറ പണ്ഡിതൻ ഗോപാലൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായത് ആ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാകേണ്ട എന്തേലും ലാഭം എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗന്ധം കിട്ടി മനോഹരമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം ഭാഗവത്തിന് കിട്ടി അത് മഹാത്മാക്കളുടെ ഗുണം വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യായിരുന്നു ചെറുപ്രായത്തിൽ ഭാര്യ മരിച്ചു കുട്ടിയും മരിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹം ഭാഗവതം വിസ്തരിച്ച് അത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ വ്യാഖ്യാനം എഴുതി ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരനും കൂടി നടന്നു പോവുകയാണ് തന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്ക് ഒരു അപകടം പറ്റിയെന്ന് കൂട്ടുക ഒരു കുഴിയിൽ വീണു അദ്ദേഹം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അയാൾക്ക് സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ കരുതി ഇറങ്ങി നിൽക്കുക അയാളുടെ ഒപ്പം അത് വേണ്ട പറ്റുമെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണം ഒരു ഒരു എത്ര ശ്രമിച്ചാലും രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ബോധ്യമായ എന്ത് വേണം താൻ രക്ഷപ്പെട്ടുക അതല്ലാതെ അയാൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഒപ്പരുന്ന് കരഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാണ് ഒന്നിനോടും ആസക്തി പാടില്ല ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഭ്രമിക്കുക നമുക്ക് തന്നെയാണ് നഷ്ടം അതാണ് എന്നെ ആര് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ കബോധം പഠിപ്പിച്ചത് അതിൽ
വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിടില്ല അത് കഴിച്ചിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തേക്കൊന്നും കഴിച്ചില്ല എന്ന് വരും യാദർശികമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് സംതൃപ്തിപ്പെട്ട് കഴിയുക അതാണ് പെരുമ്പാമ്പിന്റെ രീതി അത് ഞാൻ പഠിച്ചു എന്താണോ ലഭിക്കണത് അതിനെ കുറ്റം കുറവും പറയാതെ അത് പ്രസാദമായിട്ട് കണ്ട് കഴിക്കുക ഇനി ഒരു ദിവസം ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര സങ്കല്പം അങ്ങനെയായിരിക്കും അന്ന് വ്രതം അങ്ങനെ കണക്കാക്കുക അങ്ങനെ യാദൃശികമായിട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കണം അത് ഞാൻ ആരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു അതാണ് ഞാൻ ശയൂ ഭത്ത് പെരുമ്പാമ്പിനെ പോലെ അത് പെരുമ്പാമ്പിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അർത്ഥം ചിലതൊക്കെ യോഗിക്കുള്ള ഉപദേശമാണ് ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ഒന്നും അധ്വാനിക്കാണ്ട് ഒന്നും വിശ്രമിക്കാതെ എന്താ യാദർശികമായിട്ട് കിട്ടണം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കുക അങ്ങനെയാവരുത് അധ്വാനിക്കണം കഷ്ടപ്പെടണം എന്നിട്ടും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ വിധി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈശ്വര സങ്കല്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ആശ്വസിക്കുക സിന്ധു സമുദ്രം സമുദ്രം എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു അഗാധ വിശാലമാണ് സമുദ്രം ഇതുപോലെ വിശാലമുള്ള മനസ്സാവണം എന്ന് സമുദ്രം പഠിപ്പിച്ചു വിശാലമായ സമുദ്രം മനസ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് സമുദ്രം പോലെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രം ശാന്തമാണ് പെരമാട് നമ്മൾ കാണണ്ടല്ലോ അത് പുറമേല്ലേ കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളോട്ടുള്ളോട്ട് പോയാൽ സമുദ്രം ശാന്തമാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശരിക്കും ശാന്താണ് പക്ഷേ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണുണ്ടല്ലോ അത് തിരമാലകളല്ലേ അത് പുറമേക്കേ ഉള്ളൂ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കൂ ശരിക്കും ശാന്താണ് പിന്നെ ഈ തിരമാല ഉണ്ടാവണത് എങ്ങനെയാണ് അത് കാറ്റടിക്കുമ്പോഴാണ് കാറ്റടിക്കുമ്പോഴാണ് തിരമാല ഉണ്ടാവണത് ഇതുപോലെ പുറമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവണത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സമമായി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക മനസ്സിനെ പൊന്താനും താഴാനും സമ്മതിക്കേണ്ട അതിനെ അങ്ങനെ സമമാക്കി നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം സമുദ്രം പോലെ എവിടുന്നൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് സമുദ്രത്തിലേക്ക് അല്ലേ ജലം എത്ര എത്ര ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലം വരുന്നുണ്ട് എത്ര നദികളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സമുദ്രത്തിന് വലുപ്പം കൂടാ കുറയാ ഒന്നുമില്ല അതങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ശാന്തമായി സമമായിട്ട് നിൽക്കണം വിശാലമാണ് സമുദ്രം ആഴമുണ്ട് സമുദ്രത്തിന് നല്ല ആഴുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സും വിശാലമാവണം ആഴമുള്ളതാണ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണം എല്ലാത്തിനും ഉൾക്കൊള്ളണുണ്ട് സമുദ്രം ചളിവെള്ളത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളും നല്ല വെള്ളത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളും ഇതുപോലെയാവണം നമ്മളെ പറ്റി മോശം പറഞ്ഞാലും അത് കേൾക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതും ഉൾക്കൊള്ളണം നല്ലത് പറയുമ്പോൾ അതും കേൾക്കുക മോശം പറഞ്ഞാൽ അതും കേൾക്കുക ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണം ചിലർക്ക് ചിലത് ചെയ്തത് പറയുമ്പോഴേക്കും വിഷമാവും അങ്ങനെയല്ല വിഷമാവണ്ട അത് കേൾക്കുക ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുക ആഴമുള്ളതാക്കുക മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ഈ ആഴമുള്ളതാക്കുക അറിവ് സമ്പാദിക്കണം ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കണം ആത്മകഥകൾ വായിക്കുക എത്ര എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സ് ആഴമുള്ളതാക്കിയാൽ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും ലോകപരിചയം ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഏത് വാർത്ത കേട്ടാലും കുലുങ്ങാതെയാവും ശാന്തി ഉള്ളിലൊരു നറവുണ്ടാവും ശാന്തി ഉണ്ടാവും സമാധാനം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആവണം എന്ന് ഞാൻ ആ സമുദ്രത്തെ കണ്ടപ്പോ പഠിച്ചു കാരണം സമുദ്രവും ആകാശവും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് തന്നെ ഒരു ശാന്തി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ് വിശാലമാണ് ആഴമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ഇനിയോ ഇനി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കുക അതാണ് അടുത്ത പാഠം കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് ജവി തൊക്ക് അതാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത് അതാണ് മാ പപ്തം യോഷിതാദോഷിഖിനി ശലഭവത് ഭൃംഗവത് സാരഭാഗി ഭൂയാസം കിന്തു തദ്ധന ചയനവശാൻമാഹമീശ പ്രണേശം പിന്നീട് ഓരോന്ന് പറയാണ് ശലഭവത് ശലഭം മഴപ്പാറ്റ മഴപ്പാറ്റക്ക് അധികം ആയുസൊന്നുമില്ല അത് പെട്ടെന്നാണ് പൊടിഞ്ഞു വരിക മഴക്കാലായ കാണ അത് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിന് ശക്തി കൂടുതലൊന്നുമില്ല അറുപത് വയസ്സ് വരെ ഒന്നും ജീവിക്കില്ല കുറച്ചു നേരം വളരെ കുറച്ചു നേരം അത് ജീവിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അത്ര പോലെ അത് കാത്തു നിൽക്കില്ല അതിന്റെ മുന്നേ ചാവാനായിട്ട് പുറപ്പെടും വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ ആ തീ കണ്ട അതങ്ങോട്ട് ഭ്രമിച്ചു വരികയാണ് കണ്ണില് ഭ്രമിച്ചു വരികയാണ് കാഴ്ചയിൽ ഭ്രമിച്ചു വരികയാണ് എന്നിട്ടോ വന്തങ്ങട്ട് മരിക്കും അത് അടുത്ത പാറ്റ കാണുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും അത് വരണോ അതും വന്ന് മരിക്കണോ വരി വരിയായിട്ട് വന്ന് പാറ്റകൾ അങ്ങനെ വന്ന് മരിക്കണം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കഷ്ടം തോന്നും ഇവരത് കണ്ടിട്ടും എന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തോ അതങ്ങനെയാ നമ്മളെന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് പലതും മനസ്സിലാക്കണുണ്ടോ ഒരേ വാർത്ത വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് അതേ അബദ
മഴപ്പാറ്റ പോലെ നശിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഭവിക്കരുത് അങ്ങനെ പാഠം പലതരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിനെ വെളുത്തണ കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി നശിക്കരുത് ഈ പാറ്റയെ ഓർക്കുക നല്ലത് കാണാൻ ശ്രമിക്കൂ ഭദ്രം നല്ലത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ലത് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ലത് പറയുക വേണ്ടാത്ത വിഷയങ്ങൾ കണ്ട് ഭവിക്കരുത് ചിലര് ചോദിക്കുക കണ്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന പോലെ എന്നാണ് അതല്ല എന്താണോ കാണുന്നത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയും ആദ്യം കാണാനേ കണ്ണു വേണ്ടു പിന്നെ കാണാൻ കണ്ണു വേണ്ട പിന്നെ കണ്ടടച്ചാൽ മനസ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലേക്ക് പതിഞ്ഞു അത് ഉള്ളിൽ കിടക്കും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും നശിക്കും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അകത്ത് എത്തിയതാണ് മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് പിന്നീട് വാക്കായും പ്രവൃത്തിയായിട്ടും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേണ്ടാത്ത കാഴ്ച കണ്ട് ലഭിക്കരുത് ഇതാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് എന്നെ ശലഭം ഇതാണ് എന്നെ പാറ്റ പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെയോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക അമിതമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചാലോ അത് അപകടമാവും അത് ആര് പഠിപ്പിച്ചു തേനീച്ച തേനീച്ച ധാരാളമായിട്ട് ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കും എന്നിട്ട് എന്താ അവസാനം ഉണ്ടാവുക അവസാനം കരടി വന്ന് അത് മുക്കിപ്പൊഴിഞ്ഞ് അതിനെയും കൊല്ലും തേനും കൊണ്ടുപോകും ഇതുപോലെ ആർക്കും കൊടുക്കാതെ സമ്പാദിച്ച് കുട്ടിയാൽ താൻ അനുഭവിക്കൂല ആർക്കും കൊടുക്കൂല ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചാൽ അപകടം ഉണ്ടാവുക ആ വസ്തു നശിക്കും താനും നശിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സൽക്കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക അങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചു വെക്കരുത് വാരി കൂട്ടരുത് എന്ത് കിട്ടിയാലും വേണമെന്ന് കരുതി ഒന്നും ഒഴിവാക്കില്ല ഒക്കെ സമ്പാദിക്കുക ആ സ്വഭാവം ഒഴിവാക്കണേ എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു മധുഹാരിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ വണ്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാഠം വണ്ടന് വാസന ഗന്ധം മൂക്ക് അതിന് ജയിക്കണല്ലോ നമുക്ക് വാസനയാണ് പ്രധാനം പലപ്പോഴും ഓരോന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ വാസന നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക കാണാൻ ഭംഗി വേണം വാസന ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം പല അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാവണത് വസ്തുവിന് മൂല്യം ഉണ്ടായിക്കോളാം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിക്കോളണം എന്നില്ല പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഒരു തക്കാളി വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവണം അത്രേ ഉള്ളൂ ആപ്പിൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവണം അതിനുവേണ്ടി പെയിന്റ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി പലതും കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി വാസന ഉണ്ടാവണം അത് കഴിച്ചാൽ നേരാവണം ആവണം ആ ചിന്ത അപ്പല്യ ഇങ്ങനെ വാസനയുടെ മുകളില് ഗന്ധത്തിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ലഭിച്ചാൽ അപകടം സംഭവിക്കും അതാണ് വണ്ട് അത് വാസന താമരയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോയിരിക്കും ആ സുഗന്ധം അത് ആശ്വസി അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനം എന്തേ ഉണ്ടാവുക താമര കൂമ്പി പോകും അതറിയണില്ല അത് ഉള്ളിൽ കടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടി ചാവുകയാണ് ഇതുപോലെ ഗന്ധത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി സുഗന്ധം നോക്കി മൂക്കിൽ ഭ്രമിച്ച് അപകടം സംഭവിക്കരുത് മൂക്കിന് ജയിക്കണം കണ്ണിന് ജയിക്കണം മൂക്കിന് ജയിക്കണം അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് പിന്നെയോ പിന്നെ പഠിച്ചത് തൊക്കിനെ ജയിക്കണം അത് ആര് പഠിപ്പിച്ചു ഗജൈഹി എന്നാണ് ആന പഠിപ്പിച്ചു ആനയ്ക്ക് വലിയ ജീവിയാണ് ശരിയാണ് കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണെന്നാ പറയാ മാപദ്യ ആസം തരുണ്യ ഗജ ഇവ വശയാർജയം തരുണ്യ ഗജ ഇവ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് ആന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചെറിയൊരു പാപ്പാന്റെ മുന്നിൽ എത്ര പോകുന്നൊരു പാപ്പാന്റെ മുന്നിൽ ഇടത്താനെ പറയുമ്പോ ഇടത്തോട്ട് വലത്താനെ പറയുമ്പോ വലത്തോട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ കാഴ്ച ഈ വലിയ ജന്തു ഇതിന്റെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ ഒന്ന് ഊതി കഴിഞ്ഞാൽ പറന്നു പോകും പാപ്പാന് പേടിയാ ഇത്ര വലിയ ജന്തുവായിട്ട് കാര്യമില്ല ഊശ്വരില്ലാണ്ട കഴിയാണ് ആ ആന ആനയ്ക്ക് ദുർഗതി വരാൻ കാരണം എന്താ കാട്ടിലാവുമ്പോ നല്ല ഊശ്വരാണ് നല്ല തങ്ങേടാണ് നാട്ടാന എപ്പോഴാണ് ഒന്നിനും കൊള്ളാണ്ട് ആയത് അത് എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആനയെ പിടിക്കണത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയണം കാട്ടിൽ പോയി വാരിക്കുഴി ഉണ്ടാക്കി കുഴി വെച്ച് അതിന്റെ മുകളില് പുല്ലും ഓലയൊക്കെ വെച്ച് മറച്ച് പിടിയാനയെ കാണിക്കും എന്നാണ് കൊമ്പന്റെ നേരെ പിടിയാനയെ ദൂരത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല പിടിയാനയുടെ ചിത്രം വെച്ചാൽ പോലും ഓടുന്നതാണ് ആന കാരണം ആ ഒരു ഭ്രമം സ്പർശ സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ് ഓടുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക സ്വതവെ ആന ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കാറുള്ളൂ കാരണം കൊണ്ടൊക്കെ നല്ലോണം നോക്കി കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത കാര്യം വെക്കുള്ളൂ പക്ഷെ പിടിയാനയെ കണ്ടാൽ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അങ്ങോട്ട് ഓടും ഓടുന്ന സമയത്ത് പിടിയാനയുടെ അടുത്ത് എത്തൂല്ല ആ വാരിക്കുഴിയിൽ വീണ് പിന്നെ അതിനെ തീപ്പന്തം കാണിച്ച് കുന്തം കൊണ്ട് കൊത
പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് മാന് മാനെന്താ പഠിപ്പിച്ചത് ചെവിയെ ജയിക്കണം കാരണം ചെവിയിൽ ഭ്രമിച്ച് ശബ്ദത്തിൽ ഭ്രമിച്ച് നശിക്കണ ജന്തുവാണ് മാന് ഗ്രാമ്യ ഗീതം നശണുയാത് മനസ്സിനെ അളക്കണതായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കില്ല തീരുമാനിക്കണം മാന് നല്ല വേഗാണ് വേഗത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പിടിക്കുക പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ മനുഷ്യരെ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണല്ലോ അവർക്ക് അതിനെ പിടിക്കാനുള്ള വഴി അറിയാം അതിന്റെ വീക്ക്നെസ് അവർക്ക് അറിയാം ശബ്ദം കേട്ടാൽ കുഴവിടി കേട്ടാൽ കേട്ടിരിക്കും അപ്പൊ മാനിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പോകും രണ്ടു പേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും രണ്ട് വേടന്മാര് പോകും ഒരു വേടൻ കുഴല് വിളിക്കും കുഴല് വിളിക്കുമ്പം മാന അങ്ങനെ ചെവി കൂർപ്പിച്ച് ആ കുഴൽ വിളി ആ കുഴൽനാദം അത് ശ്രദ്ധിക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴോ നേരെ മുന്നിലൂടെ വന്ന് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയാലും കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുക കേട്ടോ മാൻ എന്നാൽ പോലും കാണില്ല കാരണം അതിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ശബ്ദത്തില ആ ശബ്ദം കേട്ട് അങ്ങനെ ഭ്രമിച്ച് എനിക്ക് ആപത്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് അതത് അറിയണില്ല ഇതുപോലെ പല ശബ്ദങ്ങളും കേട്ട് പ്രലോഭനങ്ങൾ പലതും മനസ്സിനെ വീഴ്ത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പലതും കേട്ട് ഭ്രമിച്ച് നശിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ഒരു മിസ്റ്റ് കോൾ ഒരു മെസ്സേജ് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് എത്ര പേര് നശിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ആളുകൾ നശിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മനസ്സിനെ വീഴ്ത്തുന്നതായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഗീതം ഗ്രാമ്യ ഗീതം അത് മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുമാറാണ് രണ്ടാമത്തത് കുറെ നേരം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ശുദ്ധനാണെങ്കിലും മോശക്കാരനാകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗ്രാമ്യ ഗീതം ഉന്ന ശുണുയാത് ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്താ ഗ്രാമ്യ ഗീതങ്ങൾ ഗ്രാമ്യ വർത്തമാനം നീ വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനം വടവളാനം ഇങ്ങനെ വേണ്ടാണ്ട് പറയാ അതൊക്കെ നിർത്തി നീ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈശ്വര നാണ് ഈശ്വര വിഷയം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അത് തീരുമാനിച്ചു അതാണ് ഗ്രാമ്യ ഗീതം നശുണുയാത് ഈശ്വര സംബന്ധമായത് ഞാൻ കേൾക്കുള്ളൂ മനസ്സിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള വർത്തമാനം കേൾക്കില്ല അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ചെവിയെ ജയിക്കുക ഇപ്പൊ കണ്ണായി മൂക്കായി ചെവിയായി തൊക്കായി നീ നാക്ക് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതാണ് ജഷ ഇവ മാമുഖം ഗ്രാമ്യ ഗീതൈഹിൽ നാത്യ സജ്ജയ ഭോജ്യ ജഷ ഇവ ബളിശയ പിങ്കളാവൻ നിരാശ ഭോജ്യ ജഷ ഇവ മീൻ മത്സ്യം മത്സ്യം എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് എര നോക്കിയ അപകട മത്സ്യം വിശപ്പനല്ല കഴിക്കുക നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് വിശപ്പ് മാറാൻ കഴിക്കാനല്ല രുചിയുടെ പിന്നാലെ കൂടുക ചെയ്യുക മത്സ്യം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വിശപ്പൊക്കെ മാറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ചൂടലിന്റെ മുകളിലും അല്ല പുഴുവനെയും കെട്ടിത്തോക്കി ഇറക്കിയാൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടാൽ അത് വന്നു കൊത്തു കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്താ പിന്നെ മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്നൂടെ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും വിശിഷ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ അത് പോയി കൊത്തു കഴിക്കുക വിശപ്പിന് വിഭവങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം നശിച്ചാലും വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ കൊത്തിയ മാർക്കും വിശപ്പിന് കഴിച്ചാൽ തിരക്കിടില്ല വിശപ്പുണ്ടല്ലേ വിശപ്പൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണെങ്കിലും വിശിഷ്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ കൂടെ ഊണൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും ലഡു ഉണ്ട് ലഡു ഉണ്ടോ എന്നാ കഴിക്കുക പൂവമ്പഴം പൂവമ്പഴം ഉണ്ടോ എന്നാ കഴിക്കുക ഇങ്ങനെ ആഹാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിയാൽ രുചിയുടെ പിന്നാലെ ഓടിയാൽ അപകടം സംഭവിക്കും പലതും നമ്മുടെ അതിന്റെ ഒന്നും പൂർവാശമൊന്നും ആലോചിക്കില്ല ഇത് അതിന്റെ മുന്നിൽ എന്തായിരുന്നു ഒന്നും അന്വേഷിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല രുചിയുടെ പിന്നാലെ ഓടി പലരും നശിക്കുന്നത് കാണില്ല ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് നോമന പേരിട്ടുള്ള സുഖമൊക്കെ വാങ്ങി എത്ര ചെറുപ്രായത്തിൽ മരിച്ചു പോണവരെ നമ്മൾ കാണില്ലേ കുറച്ചു നേരം അത് മാത്രമേ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ കണക്കാം പക്ഷെ എങ്കിലും ആ അല്പസമയത്തിന്റെ ആ ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും അന്വേഷിക്കാതെ ഇതെന്താ വസ്തു എന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കാതെ കഴിക്കുന്നവരില്ലേ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം രുചിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുത് ആരോഗ്യമുണ്ടാവണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ശരീരത്തിന് പിടിക്കണത് രുചി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് കുറച്ച് സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ പലപ്പോഴും രുചി നന്നായത് ശരീരത്തിന് പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ രുചിയുടെ പിന്നാലെ ഓടി ഈ മത്സ്യത്തിന് പറ്റിയത് പോലെ അബദ്ധം സംഭവിക്കരുതേ നാവന് ജയിക്കുക പറഞ്ഞ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഈ രുചിയോട് ഭ്രമം കൂടുതലുള്ളവർക്കാണ് കാമം വർദ്ധിക്കുക എന്നാണ് രണ്ടെണ്ണം ജയിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള രുചിക്കുകയും ഉപസ്ഥയുമാണ് രുചിയെ ജയിച്ചാൽ ഉപസ്ഥത്തെയും ജയിക്കാൻ സാധിക്കും കാമത്തെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആഹാരം
അപ്പൊ നാവിനെ കൊണ്ട് ഒന്ന് രുചിയുടെ പിന്നാലെ ഓടാണ്ടിരിക്കുക മാത്രല്ല വേറെ ഒന്ന് സംസാരം കുറയ്ക്കുക സംസാരം കുറയ്ക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഈ സംസാരത്തിലൂടെ കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കണം വെച്ചാൽ തന്നെ നല്ല ഊർജം വേണം ചെറിയ കറപ്പാടല്ല നല്ല നല്ല പണി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഉള്ളിലുള്ള തപസ്സൊക്കെ അങ്ങനെ സംസാരത്തിലൂടെ പോവുകയാണ് അതും വേണ്ടാത്ത വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ച് കളയാ പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ എത്ര ബുദ്ധിത്താണ് അതുകൊണ്ട് അധികം സംസാരിക്കരുത് അധികം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് കളവ് പറഞ്ഞു പോവുക സത്യായ മിതഭാഷണം പറയല്ലോ സത്യം പറയാനായിട്ട് കുറച്ച് പറയുന്നവരാണ് കാരണം സത്യം പറയണമെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചേ പറയാറുള്ളൂ കാരണം കൂടുതൽ പറയുമ്പം ആ സത്യവും പറഞ്ഞു പോകും വേണ്ടാത്തതും പറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം പറയുക നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ മാത്രം പറയുക ലാഭം ഉണ്ടാന്നിരിക്കുക അതാണ് അതാണ് ഞാൻ മത്സ്യത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് രുചിയുടെ പിന്നാലെ ഓടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നാവനെ ജയിക്കണം ഈ നാവന് ജയിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനെയും ജയിച്ചു ജിതം സർവം ജിതയ രസയെ ഏറ്റവും പ്രയാസം ജയിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതാണ് ഈ നാവ് പറയൽ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ജയിക്കാൻ പ്രയാസം അതിനാണ് ഈ വ്രതങ്ങളൊക്കെ ഏകാദശിയൊക്കെ നോക്കണത് അതിനാണ് നാവന് ജയിക്കാൻ വിശേഷമായിട്ടുള്ള ദോഷം കാണുന്നില്ല അതാണ് ഈ അവസരത്തിന്റെ മഹത്വം ഒരു വസ്തുവിലും ഒരു വ്യക്തിയിലും ദോഷത്തെ കാണുന്നില്ല ഗുണവും ദോഷവും ഒന്നും കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് നേരെ അതാ നോക്കുക അത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ഭാവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക പിങ്കള ഗുരുനാഥയാണ് അവിടെ എന്നെ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു അവിടെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ആശാരി പരമം ദുഃഖം നൈരാശ്യം പഠിപ്പിച്ച പാഠമാണ് ആശയാണ് തന്നെ കാരണം ആശയോടുള്ള മോഹം കുറച്ചും കൂടി വേണം ഇനിയും വേണം ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള മോഹമാണ് രാത്രിയായിട്ട് അവൾക്ക് ഉറക്കല്ലേ അവള് നോക്കുകയാണ് ആരാ വരിക നാല് കുതിരയുള്ള ആൾ വന്ന സമയത്ത് വിചാരിച്ചു പത്ത് കുതിരയുള്ള ആള് വരട്ടെ കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടുമല്ലോ രാത്രിയായി പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി രണ്ടു മണി ഉറക്കല്ലേ ചുറ്റും നോക്കിയ സമയത്ത് എല്ലാവരും അതിനെ കടത്ത് സുഖമായിട്ട് കടന്ന് ഉറങ്ങി താനോ ഉറക്കല്ല സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ട് കയ്യിലെ കാശൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിട്ടുമില്ല സുഖമായിട്ട് കാറ്റടിച്ച് അവളുടെ അവിടെ ഉള്ള ആ വിഗ്രഹം സീതയുടെ സീതാദേവിയുടെ വിഗ്രഹം കണ്ട വീട് മുറ്റം ഇത് കണ്ടപ്പോ അവൾ ആലോചിച്ചു കഷ്ടം അതേ സ്ഥലത്താണ് താനും ദേഹത്തിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ സീതാദേവി ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഉള്ള താൻ ചെയ്യണ പ്രവൃത്തിയോ കഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതലില്ല ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ പണി നിർത്തി ഇനി ഞാൻ ഒന്നും ആശിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവിടെ തീരുമാനിച്ചു അതിനുശേഷം ദ സന്തം സമീപേ രമണം പ്രതി പ്രതം ഈ തൊട്ടടുത്തതായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ രമണനെ വിട്ട് സദാസമയവും തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചും കൊണ്ട് ആശ്രയിച്ചാൽ അനുഗ്രഹായും കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ രമണനെ ആനന്ദപ്രദനായിട്ടുള്ള ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആ ഭഗവാനെ വിട്ട് തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഭോഗ വിഷയം അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിയില്ല കഷ്ടം നിർത്തി ഇനി ഇല്ല തീരുമാനിച്ചു അന്ന് അവൾ ദാ സ്വസ്ഥായിട്ട് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് വരെ ആ സുഖം അവൾ അനുഭവിച്ചില്ല ഇത്ര സുഖം സുഖം സുഷുവാപ പിങ്കള സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി ആ പിങ്കള അന്ന് അതുകൊണ്ട് ലോക വിഷയങ്ങളിൽ ഭ്രമിക്കാതെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരാതെ ഏറ്റവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷോ നിർവിഷയം മനഹ എന്നാണ് മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സില് വിഷയങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക അത് മോക്ഷ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലുണ്ടായാൽ അത് വേണം എന്നുള്ള വിചാരം ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയാണ് ഈ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നും വേണം എന്നില്ല ഒന്നും മനസ്സിലില്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് മോക്ഷം അതാണ് എന്നെ പിങ്കള പഠിപ്പിച്ചത് ആശായി പരമം ദുഃഖം ഇവിടെ ദുഃഖം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ലോകത്ത് നോക്കി നോക്കൂ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കി നോക്കൂ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടോ എന്താ കാരണം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാ ദുഃഖം കുറയണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ആഗ്രഹം കുറച്ചോളൂ ദുഃഖം കുറയും ഇതാണ് എന്നെ ആര് പഠിപ്പിച്ചത് പിങ്കള പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെയോ പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് കുരളപ്പക്ഷി കുരള ഇവ വിഭോ സാമി ഷോ കുരളപ്പക്ഷി പറഞ്ഞ അടക്കാക്കിളി പോലെ ചെറിയൊരു പക്ഷി ആ പക്ഷിക്ക് എവിടുന്ന് ഒരു മാംസക്കഷ്ണം കിട്ടി അത് കടിച്ചുകൊണ്ട് അത് പറന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അത് പറഞ്ഞങ്ങനെ പോവുകയാണ് അതിന്റെ പിന്നാലെ പരുന്തുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി പരുന്തുകൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ വന്നപ്പോ അതിന് സംശയമായി എന്തിനാണ് ഈ പരുന്തുകളൊക്കെ തന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നത് താൻ അവരെ ദ്രോഹിച്ചില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് എന്തിനാ
അത് വീണ സമയത്താണ് അതിന് മനസ്സിലായത് ഈ പരുന്തുകൾക്ക് തന്നെയല്ല വേണ്ടത് പിന്നെ താൻ ഈ കടിച്ചു പിടിച്ച മാംസക്കഷ്ണ വേണ്ടത് അതങ്ങട്ട് വീണപ്പം പരുന്തുകളൊക്കെ തന്നെ വിട്ട് മാംസക്കഷ്ണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി ആ കടി വിട്ടതുകൊണ്ട് താൻ രക്ഷപ്പെട്ടു നേരെ മറിച്ച് ആ മാംസക്കഷ്ണം പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നെങ്കിലോ മാംസക്കഷ്ണവും പോകും താനും പോകും മാംസക്കഷ്ണം പോയിക്കോട്ടെ സാറില്ലേ താൻ പോയാലോ അത് അബദ്ധാണ് അതുണ്ടാവില്ലിരുന്നു എന്നത് ആശ്വസിച്ചു ആ കുരടപ്പക്ഷിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച പാടെന്താണ് ഒന്നും പിടിച്ചു വെക്കാൻ പോകണ്ട വിട്ടുകൊടുക്കൂ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവനാണ് സുഖണ്ടാവുക പരിഗ്രഹോഹിദുഃഖായ പിടിച്ചു വെക്കുമ്പോഴാണ് ദുഃഖണ്ടാവുക വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവനോ അനന്തമായിട്ടുള്ള ആ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഞാൻ ആ കുരടപ്പക്ഷിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ഈ മാംസക്കഷ്ണം ഈ ശരീരമാകുന്ന മാംസക്കഷ്ണം അത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരാ നമ്മളും അത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല അതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ വിഷമാണ് മുടി നിറച്ചാൽ മുഖം ചൊളിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ പ്രയാസമാണ് കാരണം ഈ മാംസത്തിലൂടെയുള്ള അഭിമാനമാണ് അത് മെല്ലെ മെല്ലെ വിട്ടാൽ അത് വിടാനുള്ള വഴി അതിനാണ് ഈ സത്സംഗങ്ങളൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക മെല്ലെ മെല്ലെ അതിനോടുള്ള ആസക്തി കുറഞ്ഞാൽ തന്നെ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും അതാണ് എന്നെ ആര് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ കുരടപ്പക്ഷി പഠിപ്പിച്ചത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സുഖം നേടുമ്പോഴല്ല ത്യജിക്കുമ്പോഴാണ് സുഖം ത്യാഗേ നെയ്കേ അമൃതത്വം ആനശൂർ ഉപരിഷത്ത് ത്യാഗം കൊണ്ട് മാത്രമേ അമൃതത്വം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവനാണ് സുഖം നേടുമ്പോഴല്ല വാട്ട് ഐ ഗേവ് ഐ ഹാവ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഐ ലോ തത്വചിന്തകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണോ ഞാൻ കൊടുത്തത് അതെനിക്കുള്ളതാ അതെനിക്കുണ്ട് എന്താണോ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതില്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ നേടിയതൊക്കെ ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു അതുണ്ട് ഹുതം ചതത്തം ചതീവ തിഷ്ഠതി ഹോമിച്ചതും യാഗത്തിൽ സമർപ്പിച്ചതും അതുപോലെ ദാനം ചെയ്തതും എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവും കൊടുക്കുന്നവനാണ് സുഖം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവനാണ് സുഖം അതുകൊണ്ട് എല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കൂ എന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എല്ലാം വിട്ടു പോകേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൈ കൊട്ടഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകും അവസാനം അതുകൊണ്ട് ലേശം ലേശമായിട്ട് തിരിച്ചു പഠിക്കൂ അതാണ് ഞാൻ ആ കുരപ്പക്ഷിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് പിന്നെയോ പിന്നെ വർത്തേയത്യക്തമാന സുഖം അതിശിശുവൻ നിസ്സഹായശ്ചരേയം പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ചെറിയ ബാലൻ നിഷ്കളങ്ക ബാലൻ ചെറിയൊരു കുട്ടി പോലും ഗുരുനാഥന അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കുകയാണ് കുട്ടിയെ എന്തേ പഠിപ്പിച്ചു കാരണം അത് നിഷ്കളങ്കനാണ് അതിന് മാനമൂല്യ അപമാനമൂല്യാണ് അതിനെ കളിപ്പിച്ചാൽ അത് ചിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുക കാര്യം അതിന് ചിരിക്കണം തോന്നിയാൽ ചിരിക്കും ചിരിക്കേണ്ട തോന്നിയാൽ ചിരിക്കൂല്ല ആളെ നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല ചിരിക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ആളെ നോക്കിയിട്ട് ആൾക്ക് എത്ര കണ്ട് കഴിവുണ്ട് നോക്കിയിടക്കില്ല നമ്മൾ ചിരിക്കുക എത്ര റുട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കുക അതിനാരം വാങ്ങണുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചിരി ഒരു ലക്ഷം വാങ്ങണുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വലിയ ചിരി ഇതൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് കാരണം എന്താ ഉള്ളിൽ കളക്കെല്ലാം ഉണ്ടാ പക്ഷെ കുട്ടി അവിടെ നിഷ്കളങ്കന അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സമ്പത്ത് നോക്കിയിട്ടോ ജാതി നോക്കിയിട്ടോ മതം നോക്കിയിട്ടോ പദവി നോക്കിയിട്ടോ തന്നെ ചിരിക്കുക ചിരിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ചിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കില്ല അത്ര തന്നെ ഇതുപോലെ ആവണം നിഷ്കളങ്കനാവണം നേരെ വാ നേരെ പോ ഈ ഒരു ബുദ്ധി കാരണം അത് അധികം ആർജിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല അതാണ് മനസ്സ് ശുദ്ധാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കണം മാനവും വേണ്ട അപമാനവും വേണ്ട അഭിമാനം ഞാൻ ചിരിക്കണം നിഷ്കളങ്കനാവണം മനസ്സിൽ കളങ്കണ്ടാവരുത് ഇത് ഞാൻ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കന്യായ ഏകശേഷോ വലയ ഇവ വിഭവോ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ള വള ഒരു വസ്തുവാണ് അതുപോലും പാഠം പഠിപ്പിച്ചു അവളെ പെണ്ണ് കാണാനായിട്ട് കുറച്ചു പേര് വരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു മൂന്ന് പേര് വരുന്ന പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേരാ ആലോചിച്ച് നോക്കും അവർക്കുള്ള ചോറൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ഇല്ല അവസാനം നെല്ല് കുറച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് അത് കൊത്താൻ തീരുമാനിച്ചു പണിക്കാരിയൊന്നും ഇല്ല ഇവളാണെങ്കിൽ ധാവണി കൊടുത്ത് ധാരാളം മുട്ടു വരെ വളകളൊക്കെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക അവള് തന്നെ കുത്തണ്ടി വന്നു നെല്ല് കുത്തണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ അവൾ നെല്ല് കുത്തുമ്പം അവർക്കൊരു ഒരു അഭിമാനം ചെറിയൊരു അഭിമാന വിഷയമുണ്ട് കാരണം നെല്ല് കുത്തുന്ന സമയത്ത് വളകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് ഭൂമുഖത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കില്ലേ ഇവിടെ പണിക്കാരി ഇല്ലേ അതും വളാ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി അവള് മെല്ലെ മെല്ലെ ഓരോ വളകളായിട്ട് അഴിച്ചു വെക്കാൻ തുടങ്ങിയ അവസാനം ഒരു വള മാത്രമായപ്പോഴും നെല്ല് കുത്തുമ്പോ
മറ്റ് ഏർപ്പാടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സാധിച്ചോളണം എന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ച പാഠം ഏക ഏവ ചരേ തസ്മാത് കുമാരിയ ഇവ കങ്കണ കുമാരിയുടെ വള പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബഹളല്ല നല്ല വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അധികം പേരുണ്ടാവില്ല പത്താലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും പുറപ്പെടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പോവല് നടക്കില്ല നല്ല വഴിക്ക് ആള് കുറയും സപ്താഹം കേൾക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നാലാളുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് പോവുക അല്ല ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു പോവുക അതാണ് അങ്ങനെ വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ആധ്യാത്മിക മാർഗങ്ങളിൽ അധികം പേരുണ്ടാവില്ല അധികം പേരുള്ളതാണ് ഗെയിമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ അതും ബുദ്ധിമുട്ടാ അതുകൊണ്ട് ശ്രേവ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കണം ഇനി ഒരുമിച്ച് വന്നോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നുള്ള വിചാരം ഉണ്ടാവണം ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി പറയണു ഞാൻ ഇത് കേട്ട നേരെ അത്ര ചിന്തിക്കാവൂ അതല്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ വൈകും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ വൈകും അതാണ് ഞാൻ കുമാരിയുടെ വളയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് പിന്നെയോ വർജിതാന്യൂന്യഘോഷിത്തോ നാവബുദ്ധ പരമീഷുകൃതിവ ഒരിക്കലും അങ്ങയിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ ഞാൻ മാറ്റില്ല ഏകാഗ്രമായിട്ട് അങ്ങയെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചും കൂടി ഞാൻ ഇരിക്കും എപ്പോഴും അങ്ങയെ വിചാരം ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങ് വിചാരം ചെയ്തിരിക്കും അത് ഞാൻ പഠിച്ചു ആരിൽ നിന്നത് അതാണ് ശ്രദ്ധ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഈശുകൃത്ത് ഈശുകാരൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ശരത്തിനെ മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വഴിക്കൊരു ഘോഷയാത്ര പോയി ഗംഭീര ഘോഷയാത്ര ക്ഷമാഭൃതായാന ഘോഷം ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുന്നള്ളത്ത് നടന്നു പറയും പെരുമ്പറയൊക്കെ കൂട്ടി കേമമായിട്ടുള്ള വാദ്യ ഘോഷങ്ങളോട് കൂടി വലിയൊരു ഘോഷയാത്ര വഴിക്ക് പോയി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു എന്താലേ ഘോഷയാത്ര താൻ കണ്ടില്ലേ എന്ത് കേമ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ ശരത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ചോദിക്കുക ഘോഷയാത്രയോ ഈ വഴിയോ എപ്പോ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് അത് കേട്ടപ്പോ അത്ഭുതമായി താൻ കണ്ടില്ലേ അദ്ദേഹം സത്യ പറഞ്ഞത് കളവ് പറഞ്ഞതല്ല അദ്ദേഹം കണ്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ശരത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല മറ്റൊന്നും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ആവണം ഏകം മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ ഒന്നും നേരെയാൻ വേണ്ടി ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ വേണം എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു ശ്രദ്ധ ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് അങ്ങയിൽ മനസ്സ് വെച്ചും കൊണ്ട് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത്രയ്ക്ക് ഏകാഗ്രതയും ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ആ ഈശ്വരത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ഗേഹേഷ്വന്യപ്രണീതേഷു അഹിരി എരിമാളത്തിൽ പാമ്പ് എന്ന പോലെ വീട് വെക്കേണ്ട അർത്ഥം വീട് വെക്കേണ്ടാന്നാണോ അല്ല വലിയ വീട് ബംഗളാവ് ഒന്ന് വെക്കേണ്ട അർത്ഥം പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ പതിവ് ഉള്ള സമ്പത്തെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ കടം വാങ്ങി വലിയ ബംഗളാവ് ഒക്കെ വെക്കും ആരും ഉണ്ടാവില്ല താമസിക്കാൻ അധികം പേരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിലൊന്നും ഭ്രമിക്കണ്ട മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഉണ്ടാക്കണ്ട അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കൂ അതാണ് ഇരിമാണത്തിലാണ് പാമ്പ് താമസിക്കുക നാളെ ഉണ്ടാക്കില്ല വെച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രഹത്തിലുള്ള ഭ്രമം ഒഴിവാക്കണം അതാണ് ഞാൻ ആ സർപ്പത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് തൊയ്യേവത്വം ക്ഷപയസി ജഗതിത്യൂർണനാഥാത് പ്രതീനാ പ്രതീയാം ഈ പ്രപഞ്ചമൊക്കെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്റെ ആരെ ഭഗവാനെ സഹായിച്ചു മനസ്സിലായി ആരെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല അതങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്ത് കുടിച്ചു വെച്ച് വളരെ ഭംഗിയിൽ വൃത്തിയിൽ ഇതിന് സൗന്ദര്യം ആരെ പ്രാണികളെയൊക്കെ പിടിച്ച് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് ആ പ്രപഞ്ചത്തെ 
ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടിജാലവും നീ അല്ലോ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവായതും സൃഷ്ടിജാലവും നീ അല്ലോ സൃഷ്ടിക്കുള്ള സാമഗ്രിയായതും എല്ലാം ഭഗവാൻ അത് ഉണ്ടായും ാരി പഠിപ്പിച്ചത് സൃഷ്ടി എങ്ങനെ ഭഗവാൻ നേടുന്നുള്ളത് എട്ടുകാരി പഠിപ്പിച്ചു സ്വച്ഛിന്താ തൊസ്വരൂപം പുതുതകിരി ദൃഢം ശിക്ഷയേ പേശ ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചാൽ സജ്ജനങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവരുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ അങ്ങനെയാവാം അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മവിത്ത് ബ്രഹ്മൈവ ഭവതി ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചാൽ ഭഗവാനായി മാറും അതാണ് വേട്ടാളം പഠി ഈ പുഴു വേട്ടാളെ തന്നെ വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ച അവസാനം ആ പുഴു പൊളിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ രൂപം വേട്ടാളായി മാറി വേട്ടാളിന് വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ല അത് യാത്രക്കോ നിശ്ചയം അറിയണ്ടല്ല പക്ഷെ ഈ ബ്രഹ്മവിത്ത് ബ്രഹ്മഹീവ ഭവതി എന്നുള്ള തത്വം ഇങ്ങനെ പറ്റും വേട്ടാളൻ പുഴുവിനെയല്ല കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് വേട്ടാളിന്റെ കുട്ടി തന്നെയാണത് പുഴു പോലെ തോന്നുന്നുള്ളൂ അതാണ് സത്യം പക്ഷെ ഈ തത്വം ബോധിപ്പിക്കാൻ ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്താ ഉപമ കാണുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും ആ മട്ടിൽ പറഞ്ഞു മാത്രം ആ പുഴു വേട്ടാളിനെ വിചാരിച്ച് വേട്ടാളിനായിട്ട് മാറുന്നത് പോലെ നമ്മളും നിരന്തരം എന്താണോ സ്മരിക്കുന്നത് അതായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈശ്വര സ്മരണയോട് കൂടി കഴിയൂ ബ്രഹ്മവിചാരത്തോട് കൂടി കഴിയൂ എന്ന ഉപദേശം അതാണ് ഞാൻ ആ വേട്ടാളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് വിട്ട് ഭസ്മാത്മാശതയഹോ ഭവതി ഗുരുവനോ യോ വിവേകം വിരക്തിം ധത്തേ സഞ്ചിന്ത്യമാനോ മമതു ബഹുരുജാ പീഡിതോയം വിശേഷാത് എന്ന് പറയാണ് അവസാനത്തെ ഗുരുനാഥൻ ദേഹം ഈ ദേഹം തന്നെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദേഹം ദയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ദഹിപ്പി ദഹിക്കണമെന്നാണ് ദഹിച്ചു പോകും ഭസ്മാവാൻ പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭസ്മം തൊടുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ അല്ലാതെ മീക്കപ്പ് വേണ്ട അങ്ങനെയാവും കരിയാവാൻ പോകുന്നതാണ് ഭസ്മാവാൻ പോകുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടേലി പറയാണ് സാധാരണ ദേഹം അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ദേഹം അതിലും കഷ്ടമാണ് കാരണം രോഗമൊക്കെ വന്ന് ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നശിക്കും പക്ഷെ അതിനോടുള്ള ഒട്ടല മമത ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ആ ആലോചന ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണല്ലേ എന്റെ ദേഹം എന്നോട് അനുവാദം ചോദിക്കാറില്ല അത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ഓരോരോ പണിയായിട്ട് അങ്ങനെ മുടക്കാണ് എന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നശിക്കും ശീതി അതെ അനേണ ഇത് ശരീര നശിക്കണത് എന്നാണ് അർത്ഥം തന്നെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം തന്നെ നശിക്കണത് ഈ നശിക്കുന്ന വസ്തുവിലുള്ള മമത വളരെ കഷ്ടം തന്നെയാണ് ശരിയാണ് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ലേശം ലേശമായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം നിരന്തരം വിചാരം ചെയ്യാതിലുള്ളത് മാംസം രക്തം വേദസ് വയർപ്പ് ചലം ഇനി അധികം പറയണില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിയ മാംസപിണ്ഡം അതിനോടുള്ള ആ മമത അത് ലേശം ലേശമായിട്ട് കുറയ്ക്കൂ ഇതാണ് ഈ ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അതിനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴോ എനിക്ക് വിരക്തി വന്നു എന്നാണ് അവർതൻ പറയണത് അതിനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഭാവം ഒന്ന് മാറ്റി ഉള്ളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ നല്ല കണ്ണ് നല്ല മൂക്ക് നല്ല ചെവി അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയോ എന്താ അവസ്ഥ ഉള്ളിൽ എന്താണത് ഈ പുറമേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ ഉള്ളിൽ അതൊക്കെ നല്ലൊരു കവറിട്ട് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചപ്പോ സുന്ദരനായി സുന്ദരിയായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ അത്ര ഭ്രമിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മനസ്സ് ഈ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ദേഹത്തിൽ വെക്കാതെ ഈ ജഡ വിഷയത്തിൽ വെക്കാതെ ശബത്തിൽ വെക്കാതെ ശിവത്തിൽ വെക്കൂ അതാണ് വേണ്ടത് അത് നമുക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ അതിനാണ് ഈ ജന്മം കിട്ടിയത് ഹീ ഹീ മേ ദേഹമോഹം ത്യജ പനപുരാധീശ യത് പ്രേമ ഹേതോ ഗേഹേ വിത്തേ കളത്രാതിശുച്ച വിഭജിത തൊത്പദം വിസ്മരന്തി ഈ ദേഹത്തിൽ വിഭജിച്ചത് ആദ്യമതാണ് ഈ ദേഹം പിന്നെ ഈ ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ദേഹത്തെ നിലനിർത്താൻ ഈ ദേഹത്തെ സമി ദേഹത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഭാര്യ കുട്ടികളൊക്കെ അതിനോടൊക്കെ ബന്ധം ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഗൃഹം അതിനോട് ബന്ധം ഇങ്ങനെ ഗേഹേ വിത്തേ കളത്രാതിശുച്ച വിഭജിത ആസ്തൊത്പദം വിസ്മരന്തി അതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നാലെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ എവിടെയാ സമയം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ വക വിഷയങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വരച്ചാൽ എവിടെ ഭഗവാൻ ഇടം കൊടുക്കും അങ്ങനെ അങ്ങേ വിട്ട് കഴിയാണ് സ്വയം വന്നേ ചുനോവ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ദഹിപ്പിക്കും അഗ്നി കൊണ്ടുപോകും 
അല്ലെങ്കിൽ നായ കടിച്ചു കയറും രാത്രിയാണ് മരിക്കണതെങ്കിൽ കുറുക്കൽ കിട്ടും പകലാണെങ്കിൽ കഴകൻ അഗ്നി പറയണത് എൻ്റെ ആണ് കാരണം ദഹിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടും പുഴു പറയണത് എൻ്റെ ആണ് കുഴിച്ചിട്ടാൽ എനിക്ക് കിട്ടും എത്ര എത്ര അവകാശികളാണ് ഈ ദേഹത്തിൽ അതിൽ ഞാൻ എന്ന് ഭ്രമിച്ച് സാമ്പ്രതം ചാക്ഷികർണ്ണത്വജിഹ്വാദ്യാവികർഷന്തി അവശമത ഇതക്കോപിനത്വത്പത ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടി വിഷയ ഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടും ഈ ദേഹത്തിനോടുള്ള അഭിമാന ലേശം തന്നല്ലോ അങ്ങനെ മറന്നു കഴിയണല്ലോ കഷ്ടം അങ്ങനെ ആക്കരുതേ എന്നെ എന്ന് ഈ നേതൃത്വത്തിൽ പറയാണ് ദുർവാരോ ദേഹമോ എന്നി ഗുണരധുനാതർഹ്യ നിശേഷ രോഗാൻ ഗുരുവരപ്പ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ എനിക്ക് പ്രാപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ദേഹമോഹം എൻ്റെ തില്ലാണ്ടി ആക്കാൻ ഞാൻ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ യോഗ്യത എനിക്കില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി തിരക്കില്ല സാവധാനം അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടി ആക്കി തരൂ ദുർവാരോ ദേഹമോഹം എന്നി ഗുണരധുനാതർഹി നിശേഷ രോഗാൻ കാരണം ഈ രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളപ്പം ദേഹാഭിമാനം ഇല്ലാണ്ടി ഒക്കെ പ്രയാസം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാവും കാലിന് വേദന വരിക അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ദേഹം ഞാനല്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നല്ലാതെ ഇത് വന്നു വന്നാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ക്ലേശം തന്നെയാണ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് നാമം ജപിക്കാനോ ധ്യാനിക്കാനോ സാധിക്കില്ല ശരീരത്തിന് ക്ലേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ സ്വസ്ഥമായിട്ട് അങ്ങേ ഭജിക്കാനും അങ്ങേ ചിന്തിക്കാനും ആയിട്ട് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യൂ എന്റെ ഈ രോഗത്തെ ഇപ്പൊ ഇല്ലാണ്ടിയാക്കും അതാണ് തറയ്ക്ക് നിശേഷ രോഗാനുഹൃത്വ ഈ രോഗത്തെ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാണ്ടിയാക്കിയിട്ട് അപൂർണമായ ഭക്തി ഭക്തിയും ദൃഷ്ടാം കുരുതവ പദ പങ്കീരു ഹേ പങ്കജാക്ഷ താമരക്കണ്ണ പങ്കജാക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ താമരക്കണ്ണ അങ്ങെന്ത് ചെയ്യൂ എന്റെ ഈ രോഗം ഇല്ലാണ്ടിയാക്കി എന്റെ ഹൃദയം പൂർണമായിട്ട് മനസ്സിൽ അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് എന്റെ വാദരോഗം അതിന്റെ വേദനയുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങേ എന്റെ മനസ്സിൽ നിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് അങ്ങ് ചെയ്യൂ മൂലം നാനാഭവാന്തേ സമധികതമം മുക്തിതം വിപ്രദേഹം ഈ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടി അതിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സത്സംഗം നല്ലൊരു ഗൃഹത്തിൽ നല്ലൊരു കുലത്തിൽ ജനിച്ചു അത്രയോ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാനും കേൾക്കാനും പറ്റിയൊരു സാഹചര്യം ലഭിച്ചിട്ടും മുക്തി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാണ് ഗുരുവരപ്പ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ ജന്മം നഷ്ടമാക്കരുതേ അങ്ങ് കണ്ണിയണ എന്നെ അർത്ഥിക്കുകയാണ് ക്ഷുദ്രേഹാന്തമാഷയരസേരുദേ ഈ വിഷയരസത്തില് അതിലേക്ക് എന്നെ ഇടരുതേ അതിന്റെ പിന്നാലെ എന്നെ പറഞ്ഞ അയക്കരുതേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പട്ടേലി പറയാണ് ഇതാണ് കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞത് മേൽപ്പത്തൂരിന്റെ രസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഏകാദശ സ്കന്ധം പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഭാഗവത്തിൽ ശുഷ്കാണ് കാര്യം പറഞ്ഞു പോവുകയുള്ളു പക്ഷെ അതിലും പട്ടേലി എല്ലാത്തിലും ഭക്തി രസം അങ്ങനെ നിറയ്ക്കുകയാണ് ഏകാദശം കേട്ടാലും ഉള്ളിൽ ഒരു കണ്ണീര് വരും ഒരു 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 കരച്ചിൽ ഒരു പ്രയാസം പ്രയാസമല്ല ഒരു ആനന്ദ കണ്ണീര് അതിലൊരു ഭക്തിയുടെ ഒരു രസം വിട്ടുപോവാതെ പട്ടേലി പറയാണ് അതാണ് പട്ടേലിയുടെ മഹത്വം നമ്മുടെ ഗുരുനാഥൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഭാഗവതം ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഭാഗവതം പറയുമ്പോൾ എത്ര ഏറ്റവും കണ്ട രസം ആവണില്ല നേരാവണ്ണം പറയാൻ പറ്റണില്ല എന്താ വേണ്ടു ഒരു ചോദിച്ചപ്പം ഗുരുനാഥന്റെ ഉപദേശമാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും താൻ കൂടെ നാരായണിയും ഒന്ന് നോക്കൂ കാരണം ഭക്തിയോട് കൂടി പറയാൻ ഒന്നും കൂടി ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് ഒന്ന് ഭക്തിയോട് കൂടി പറയാൻ സാധിക്കുക ഹൃദയം ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി അലിയ ഒന്ന് നാരായണിയും കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രസം പിടികിട്ടും എങ്ങനെ വേണം ഇത് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭാഗവതം എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടെ പിടിച്ചാൽ എളുപ്പമാവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഏകാദശ സ്വന്തം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ രീതി കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് കാര്യം കാരണം ഏകാദശം പറയുമ്പോഴും ഭക്തി കിലേശം പോകുന്നൊരു കുറവില്ല അപ്പോഴും അത് കൂടെ പിടിച്ചും കൊണ്ട് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതായാലും അല്പസമയം ഈ നാരായണീയം സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചു അത് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഈ സത്സംഗം മുടങ്ങാണ്ട് നടക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു വലിയ ഭാഗ്യം ഒരു വരപ്പന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിച്ചും കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സശ്രദ്ധ ശ്രവിച്ച ശ്രോതാക്കൾക്ക് നമസ്കാരം ഈ അവസരം തന്ന സംഘാടകർക്ക് നമസ്കാരം നന്ദി സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ കായേന വാചാ മനസ്സേന്ദ്രിയേ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത്രയും സമയം ശമതമാദികൾ
ഈശ്വരനിൽ എത്താനുള്ള ആ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് വളരെ ലളിതമായി നമ്മളെ മാളികാ ഹരിഗോവിന്ദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വാക്ചാതുരി കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുടെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ പ്രഭാഷണ വേദിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഭഗവാൻ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകട്ടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സർവേശ്വരനെ എപ്പോഴും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യവും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ സത്രവേദിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു ആ പാദങ്ങളിൽ